ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் வீடியோ போட்டு ரொம்ப நல்லாச்சு நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட டூ வீக்ஸ் மேலே ஆகுது ஸோ லாஸ்ட் வீடியோ நான் சொல்லியிருந்தேன் நம்மளுடைய சேனலுக்கு இப்போதைக்கு மானிட்டைசேஷன் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு போன வாரம் அதாவது பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அன்றைக்கி நான் ரீஅப்ளை பண்ணியிருக்கேன் மானிட்டைசேஷனுக்காக மேபி இந்த மந்த் எண்டுக்குள்ள அப்படி இல்லை நெக்ஸ்ட் மந்தில் ஸோ மானிட்டைசேஷன் நம்ம சேனலுக்கு திருப்பியும் எனேபிள் பண்ணிவிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது வரைக்கும் சும்மா இருக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சி யூடியூப்காக சும்மா வீட்டிலே வந்து ஒரு ஹோம் ஸ்டுடியோ மாதிரி ரெடி பண்ணலான்ட்டு மேக் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதோடைய பிக்ஸ் தான் இது ரொம்ப சிம்பிளாக லோ காஸ்ட்டில் எந்த அளவுக்கு பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பண்ணலான்ட்டு தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் பர்சனல் ஒர்க்கும் வந்துருச்சு ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ நாள் கேப் ஸோ திரும்பவும் மானிட்டைசேஷன் கிடச்சிருச்சுன்னா இதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து ரெகுலராக நிறைய வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ அதுக்கு நிறைய சப்போர்ட் எனக்கு வேணும் ஸோ ஜென்ரல் திங்ஸ்லாம் அடுத்த வீடியோவில் பேசிக்கலாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு சில இமேஜஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இமேஜை எடுத்துப்போமே இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் கசர் வச்சு காட்டிகிட்ருக்கேன் பார்த்திங்களா இதுதான் ஸ்க்ரீன் சைஸ் பட் பிக்சருடைய சைஸ் பார்த்திங்கன்னா அதோடைய ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது பட் இருந்தாலும் இந்த இமேஜை வந்து ஸ்க்ரீன் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மேட்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எஃபெக்ட் இருக்குது ப்ளர் பண்ண மாதிரி ஸோ பேக்ரவுண்டில் இதே சேம் இமேஜ் இருக்கா மாதிரியும் அது கொஞ்சம் ப்ளர் பண்ண மாதிரியும் ஒரு எஃபெக்ட் இருக்குது ஸோ இந்த எஃபெக்டை தான் நம்ம வந்து ப்ரீமியர் போல் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம நார்மலாக வந்து வீடியோஸ்க்கு இமேஜஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறப்ப நம்மளுடைய ஸ்க்ரீன் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இமேஜஸ் அவ்வளோ சீக்கிரம் கிடைக்காது ஸோ ஸ்க்ரீன் சைஸோடைய இமேஜஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஸோ அந்த சின்ன இமேஜை ஸ்க்ரீன் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து மேட்ச் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகே இந்த எஃபெக்டை எப்படி ப்ரீமியர் ப்ரோவில் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எடிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இமேஜை நான் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இமேஜை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு போர்ட்ரேட் இமேஜ் மொபைலில் எடுத்தது வீடியோடைய ஸ்க்ரீன் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன் டூ அதாவது ஃபுல் ஹெச்டி இந்த இமேஜை எடுத்துகிட்டு போய் அந்த வீடியோவில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் வந்து பிளாக் ஸ்க்ரீன் வரும் ஓகே ஆட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த இமேஜ் அப்படியே ட்ராக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து ப்ரீமியர் ப்ரோலாம் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எடுத்துகிட்டு வந்து நம்மளுடைய டைம் லைனில் ட்ராப் பண்ணிட்டிங்கன்னா வந்துடும் இந்த இமேஜை ஒரிஜினல் சைஸ்க்கு வந்து நம்ம ரீஸ்கேல் பண்ணணும் ஓகே இந்த இமேஜோடைய ஒரிஜினல் சைஸ் கொண்டு வந்தாச்சு ஸோ நான் சொன்னது இது தான் நம்மளுடைய ஸ்க்ரீன் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஒன் நைன் டூ ஜீரோ இன்ட்டு டென் எயிட்டி ஸோ இந்த ரெசல்யூஷனை தான் இருக்குது நம்மளுடைய இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா அதில் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஸோ இதை டேரெக்டாக நீங்கள் எடுத்து வீடியோவில் போட்டிங்கன்னா இந்த பிளாக் ஸ்பேஸ் வந்து அப்படியே தான் வரும் ஸோ பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது ஒரு ஃபோட்டோ ஸ்லைடு மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் ஸோ ஒரு வீடியோ மாதிரி ஒரு ஃபீலே இருக்காது ஸோ இந்த இமேஜை நம்மளுடைய ஸ்க்ரீன் சைஸ்க்கு எப்படி மேட்ச் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா இந்த இமேஜை வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணி வீடியோ லேட் டூவில் வந்து நீங்கள் போடணும் ஸோ அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் உங்களுடைய கீபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட் கீ இருக்கும் ஸோ அந்த ஆல்ட் கீயே ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இமேஜை அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி மேலே எடுத்துகிட்டு போட்டிங்கன்னா டூப்ளிகேட் வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ லேயர் ஒனில் வந்து ஒரு இமேஜ் இருக்குது அண்ட் வீடியோ லேயர் டூவில் வந்து நம்ம டூப்ளிகேட் பண்ண இமேஜ் இருக்குது அண்ட் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ லேயர் டூவில் இருக்க இமேஜ் தான் ஸோ எந்த இமேஜ் மேலே ஃபஸ்ட்டில் இருக்கோ அந்த இமேஜ் தான் வந்து டிஸ்பிளேல வந்து ப்ரிவியூ காட்டும் ஸோ கீழே இருக்க இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜுக்கு பின்னாடி இருக்குது இந்த பின்னாடி இருக்க இமேஜ் தான் நம்ம இப்போ வந்து ஸ்கேல் பண்ணி ஸ்க்ரீன் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பெருசாக போகிறோம் ஸோ வீடியோ லேயர் ஒன்று வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கேலை வந்து அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்க்ரீன் சைஸ்க்கு ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி அந்த இமேஜை வந்து என்லாச் பண்ணிக்கோங்க ஓகே என்லாச் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ லேயர் ஒன்றுக்கும் வீடியோ லேயர் டூக்கும் எனக்கு டிஃப்ரென்ஸே தெரியல ஸோ இமேஜ் என்னால் க்ளியராக பார்க்க முடியல அதனால் பேக்ரவுண்டை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ப்ளர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ளர் பண்ணுறதுக்கு எஃபெக்ட் டேப் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் வீடியோ எஃபெக்டில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ளர் அண்டு ஷார்ப் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கேமரா ப்ளர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த எஃபெக்ட் அப்படி கிளிக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து வீடியோ லேயர் ஒன்றில்
ஸோ இப்படி தான் இந்த எஃபெக்டை மேனுவலாக ப்ரீமியர் ப்ரோலர் பண்ணணும் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பர்சனலாக நான் இந்த எஃபெக்ட் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவேன் பிகாஸ் நான் எதிர்பார்க்குற மாதிரி இமேஜ் வந்து எனக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் டென் எயிட்டி ஃபுல் ஹெச்டியில் வந்து கிடைக்காது ஒரு சில டைம் வந்து டென் எயிட்டியோட அதிகமாக பெரிய ரெசல்யூஷனில் இருக்கும் ஸோ ஒரு சில டைம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஸோ அந்த இமேஜெல்லாம் வந்து டென் எயிட்டிக்கு ஈக்குவலாக எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது இப்படி தான் பண்ணி ஆகணும் ஸோ வீடியோவில் பார்க்குறப்போ ரொம்ப கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு இமேஜுக்கு எப்படி மூவ்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதாவது வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் டு ரைட் பேனிங் அதாவது கேமரா வந்து மூவ் பண்ணுவாங்க லெஃப்ட் டு ரைட் அப் அண்ட் டவுன் ரொட்டேட் இந்த மாதிரியான மூவ்மெண்ட்லாம் இருக்கும் ஸோ பார்க்கறது கொஞ்சம் ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான மூவ்மெண்ட்டை ஒரு ஸ்டில் இமேஜ் அதாவது இமேஜுக்கு எப்படி கொண்டு வரலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கேன் நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்